。八月份酷热的京都，想出个门都要下决心。但是，一旦到了集市，看到这些好东西，就把暑啊热的都给丢在脑后了。我们到了，感觉好久没来了。一开始这几个摊儿都是一些二手生活用品呢，简单逛一下。嗯，圆珠笔吧。看到一箱木头的圆珠笔，库存的没使用过的。这种坏无所谓，挺有所谓的。就是不想让我买呗，挺好看的哈。这是农村干农活用的竹篓子，多杰觉得占地儿太大，没让买。因为跟店主熟，就背着他拍了点照片。下次要遇见，我肯定得给买下来。今天现在都九点了，还没什么人呢，我发现。为什么呀？太热了也，上次都是也是热，嗯，不能去了。我还要，那怎么走？我是吴晨，现在是京都北野天满宫古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。江户时期的猪口碑，日本的国民碑。里边儿特脏是吧？太好用了这个。这是两个一对儿是吧？哦，这后边是那个圆盒的那个盖子。简单的其实设计挺好看的。像咱们记得过那个，温酒啊什么的挺好的哈。嗯、啊，真的，那、啊、这弄点黄酒温上挺好的。干净吗？还行，干净，就有点铁锈。可以用是吧？也不好用，毕竟也可以用，咱就自己。用不了，正儿八经用不了。然后是这个。可以折叠上是吧？你买一个吧，应该没多少钱。那你你要不要？要不用你问，他肯定卖的。嗯，果然是人家自己用的。人性的要求，这伦理问题就行。思想品德课的那种啊，人格。这挺逗的啊，中学的这是。我看西，我看这个，好像是一种什么虫子吧？还是哦哦，这个像那个什么豆角？对对对,对。嗯、这个老屏风挺漂亮的，被人买走了。老的邮便局的，这是个邮局的包裹。以前的那个邮局的东西吧，都是做的特别好，因为它是一个比较重要的，也算是财政比较富裕的部门。我们喜欢收藏 vintage， 很多都找那个邮局的东西。就比如说这个，它的文字排版还有布料的质感都非常好，做陈列特别棒。哎，今天人真少，平时这边满满的。现在我一看，呵，这溜墙都是空的了，没什么人。啊，继续往前逛。你看这麻线的一如既往都在，每次都来。最终日了，这是百分之二十的优惠。这家卖干酒，就是米酒的店，是最后一天营业了，明天就关闭了。他们开了没多长时间，我曾经在这儿喝过一次，挺好喝的。今天是最后一天，我再去消费一次吧。这是用米酒冻成的冰块做成的甜品，上面撒着玉米片和蜂蜜，味道不错
，最后一天做的也不含糊。这个甜品大约二十块人民币左右，吃完以后再去逛逛。这个集市逛了有三分之一了。这个摊位常年卖七十年代的日用陶瓷品，一年以前曾经买过几个陶瓷的那种面具，特别漂亮，可好看了。现在可能卖完了。一九七零年的小碗，七十年代的，嗯，那特别像以前咱们买的那个微凉瓶的那个小碗，这鞋挺好看的，嗯，做的稍微有点掏，这个挺好看的，那个好那个，这个小，对，那个太大了，它那个边是草，那个是皮的，这是边的，这是，这是大特别是凑合的，嗯。是打鱼的吧？还是，也是你看特厚的，就是皮鞭子。嗯，这个价格好贵啊，两万日元，差不多一千多人民币呢。嗯嗯酒瓶子特漂亮，那边花儿开着，真的。明治时期前后的赖户烧，这个小一点，这个稍微大一点。八十年代的铁皮阿童木玩具。千七百块，这是买的布里奇。嗯，七八十年代上弦的机械的可以走的小鸟。看着这个是不是想起了小时候？木雕的胖小孩像不像早年咱们那个连画里？这个陶瓷的小碗是四十年代左右给学生送餐用的。逛了这么久，只购买了一个铁臂阿童木的那个小玩具，下半场我就买了很多东西。我们下半场再见。